。嗨，大家好，欢迎观看我的第三个纳米点联系视频。这一次，我将向你展示如何用圆圈构造有趣的形状。我将这些结构。称之为数结构，它们中的大部分是由规则的或者半规则的侧面构成。第一个结构的基底被称为结顶八面体，它有二十四个顶点，可以由四个六角形组成。你可以看得出来。现在我将六角形变换为六角形管。这样就形成一种类似于一棵小树的形状。这棵树的末端可以延伸，这样就完成了。顺便说一下，我将这种形状称之为四角形树。下一个树的结构是基于立方八面体的。它也有24个顶点，但是现在我用6个正方形来构建它。实际上，我首先构建一个双层的八点圆圈，它构成了4个正方形，然后我再添加两个。在我延伸6个正方形之后。它类似于将六个二乘二乘二的立方体放在一起，大功告成。也可以用更大一些的立方体或者正方形为基底的圆柱构建。下面我们来看下一个。这一次我要延伸由十二个五角形组成的立方八面体。我已经有了十二个五角形管。你可能注意到了，我的管子里的圆圈使用的是交叉连接。我们也可以将它们并列排列，但是这样它们就没有那么稳固，所以我才使用了交叉连接。哼，我好像忘记了一个五角形。而且它们好像不愿意恰当的碰撞。完成了，我非常喜欢这一个。这是大斜方结伴二十面体，它有一百二十个顶点。最简单的方法是用十二个十角形来构建。如果你将十角形延伸，就可以得到这个结构。我也喜欢这个，或者。如果你将二十个六角形延伸，它也会变成这个样子。不幸的是，这个结构没有那么稳固，但是看起来还是非常有趣的。这两个是基于大斜方结伴立方体的，有四十八个顶点。它们中的其中之一有六个八角形管，另一个有八个六角形管。现在我们制作出了非常不错的静态作品